ہے سو وی ہمیں اس کے بڑے احتیاط برتنی ہے اور حالانکہ ہماری ویکسینیشن میں جو چین نے مدد کی ہے میں چین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور چین کی دوستی جو ہمالیہ سے بلند ہے اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ڈبلیو ایچ او کو خاص طور پر ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی مدد کی ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں دوسرے سلسلوں میں اور آج کووڈ ویکسین کی جو تیسری لہر ہے وہ اس قوم نے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں نہ صرف اس پر قابو ہے بلکہ قوم کو حوصلہ ملا ہے اور اسلام آباد میں خاص طور پر پہلے یہ سو سے کراس کر چکے تھے یہاں ڈیتھ جو ہے اب یہ پندرہ بیس یا تیس سے زیادہ نہیں ہے اور پیشنٹ بھی کم ہوئے ہیں اسلام آباد پاکستان کی ماڈرن سٹی ہے اور میں تمام ہیلتھ کیئرنگ کو لیبارٹری سے لے کے نرسز سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے ڈبلیو ایچ او کو خاص طور پر ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی مدد کی ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں دوسرے سلسلوں میں اور آج کووڈ ویکسین کی جو تیسری لہر ہے وہ اس قوم نے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں نہ صرف اس پر قابو ہے بلکہ قوم کو حوصلہ ملا ہے اور اسلام آباد میں خاص طور پر پہلے یہ سو سے کراس کر چکے تھے یہاں ڈیتھ جو ہے اب یہ پندرہ بیس یا تیس سے زیادہ نہیں ہے اور پیشنٹ بھی کم ہوئے ہیں اسلام آباد پاکستان کی ماڈرن سٹی ہے اور میں تمام ہیلتھ کیئرنگ کو لیبارٹری سے لے کے نرسز سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے جو ڈاکٹروں نے جانے دیے ہیں وہ شہادت کا رتبہ ہے انہوں نے کیونکہ جن ڈاکٹروں نے جانے دیے ہیں انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے قوم کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے میں تمام ہیلتھ سے منسلک لوگوں کا کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں ڈبلیو ایچ او کے ریپرزینٹ کو کہوں گا جی ابھی میں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد میں سوال لے لوں یور ایکسلنسی شیخ رشید اینڈ یور مائی ڈیئر سسٹر سید شفقہ اینڈ یور ایکسلنسی ڈکٹر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دا چانس اینڈ پریولیج ٹو کم بیک اگین ٹو پاکستان آئی ایم ریئلی پراؤڈ اف وزٹنگ مائی مائی کنٹری اینڈ ٹو بی امونگ مائی پیپل فار می بی دا تھرڈ اور فورتھ ٹائم اینڈ ایچ ٹائم آئی کم آئی سی ا لاٹ اف سکسس اسٹوریز دیٹ الحمد للہ آئی کین you know take back to to my colleagues in the regional office and share it with other member countries pakistan is is a large country it is highly populated country and we all know that covid for almost a year and a half now was a big huge global and and national challenge it affected not only health but it affected economy social even sometimes security but mashallah you know from the statistics and reports i am getting from the regional the country office here under the leader, leadership of dr balita and and the great work of the team it has uh, almost uh, you know gone through the third wave and uh, the work done by the minister of health and other government sectors supporting minister of health is really something you know that we should really be proud of uh, i know that the challenge is still there uh, but with optimism uh we we can overcome this challenge with very minimal loss uh covid is is as i said affecting every dimension of our life but working together moving as the whole of government under the wise leadership of the prime minister uh, mr imran and the support of other ministers the whole of society every citizen is involved engaged and empowered to protect their own health inshallah we will be able to overcome the covid-19 challenge and at the same time we should really focus on other services that are important so thank you very much all for the work that you are doing thank you your excellency you know for the support that you are providing to the minister of health and all relevant you know uh, departments and i am sure you will overcome this challenge inshallah sooner inshallah. than later thank you, thank you. کوشچن ہے تو یس دیکھیں پاکستان میں ویکسینیشن جو ہے الحمد للہ اگر آپ ارد گرد کے ملکوں کو دیکھیں اس سے کوئی اس سے بہتر ہے اور لوگوں میں اب رجحان پیدا ہو رہا ہے پہلے لوگ ویکسینیشن کے خلاف تھے ویکسینیشن کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا تھا 
اور اب ویکسینیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے ویکسینیشن انشاءاللہ تعالی کم سے کم مدت میں میں نے پہلے کہا ہے این سی او سی کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کے جنرل حماد کو اور اسد عمر کو اور خاص طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو کہ جنہوں نے اس قسم کی اکانومی میں بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا آپ انڈیا میں دیکھیں مہاراشٹر میں دیکھیں اتر پردیش میں دیکھیں دہلی میں دیکھیں یو پی میں دیکھیں سی پی میں دیکھیں وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ نو ویکسینیشن فار سیون ڈیز اور خاص طور پر اتر پردیش میں دیکھیں وہاں کیا صورت حال ہے سو پاکستان میں کسی جگہ بورڈ نہیں لگا ہوا کہ نو ویکسینیشن ہر جگہ بورڈ لگا ہوا ہے ویلکم ویکسینیشن سائن آف فارم زبردست ویکسین ہے آئی سلیوٹ دی چائنیز کارپوریشن اور فائزر کا جو پرابلم ہے سعودی عرب میں اور مڈل ایسٹ میں ویکسینیشن کا عمران خان صاحب اس کو خود ہینڈل کر رہے ہیں اور انہوں نے کیبنٹ میں بھی کہا کہ میں اس پر متعلقہ ملکوں سے بات کر رہا ہوں دیکھیں اس ملک میں میں کوئی اپوزیشن نہیں دیکھ رہا عمران خان کی سوری ٹو سے اتنی نا اہل نا لائق نا کمی نا کٹھو اور بیکار قسم کی تھکی ہوئی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی یہ دسمبر تھرٹیت ان کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور آج گیارہ تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت سے مجھے پوری توقع ہے کہ مزدوروں اور کی تنخواہوں میں خاص طور پر پنشن میں اضافہ ہوگا دیکھیں نواز شریف گولی دینے میں کامیاب ہو گئے جس کا دکھ عمران خان کو بھی بہت زیادہ ہے لیکن شباز شریف کو روک لیا گیا اور میری منسٹری نے ان کو ای سی ایل میں ڈالا ہے پندرہ دن ای سی ایل میں جو درخواست دینے کے ہوتے ہیں وہ کل گزر چکے ہیں سو منسٹری میں انٹیریئر میں انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی لاس تری کوئیسٹر دیکھیں جے یو آئی جانے اور ایف جانے اور نون جانے یہ آپس میں جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے عمران خان لکی آدمی ہے اس کا سٹار بلند ہے عمران خان مقدر کا سکندر ہے اس کو ایسی نکمی اپوزیشن ملی جس کا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے لاس سیکنڈ لاس جس کے منٹ لاس آئے اپوزیشن کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے سارے یاد رکھنا جانگیر ترین کے پورے کے پورے ووٹ پڑیں گے عمران خان کے بجٹ کو لاس انشاءاللہ تعالی ہم ایگل سکوڈ لا رہے ہیں ڈیٹھ سو موٹر بائک کی ایک نئی اور چار گاڑیاں ہمارے پاس ہیں سولہ اور لا رہے ہیں پولیس کو سرنگتن کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پولیس کی ایفیشنسی بہتر بنائیں